السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من هل بالحرم فاه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് അലഹമില്ല മഹാനായ കൗസുല്ലാദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ കദസ്ലാഹു സുറഹുമ അവരെയും അതുപോലുള്ള ധാരാളം മഹാന്മാരെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് മുൻകഴിഞ്ഞ മഹാന്മാർ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന വഴി പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം മഹാനായ കൗസുല്ലാദുൽ ഖാദർ ജീലാനിങ്ങൾ ധാരാളം ജനങ്ങൾ മഹാനവർകൾ മുഖേന ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ധാരാളം പാപികൾ മഹാനവറുകളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് തൗപ ചെയ്ത് നന്നായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് 
എനിക്ക് ജനങ്ങളുമായി അകന്നു നിൽക്കണം എന്നാണ് പലപ്പോഴും താല്പര്യമുണ്ടായി ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ ഇരിയെന്ന ഏകൽ കേട്ടാരെ ഇരുന്നോവർ ചുറ്റിക്കറങ്ങി സാലിഹീകൾ സന്ദർശിക്കുകയും മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും മഹാന്മാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അതേപോലെ ജനങ്ങളിൽ മാറി നിൽക്കണം ആളുകളാരും എന്നെ അറിയരുത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല എന്നെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈറുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമാദ്യം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വാത് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാള് മൂന്നാള് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് എന്റെ സദസ്സുകൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ എന്റെ വാതിന് പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നായിരുന്നു സൃഷ്ടികൾക്ക് ഞാൻ മുഖേന ഉപകാരം ലഭിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഞാൻ മുഖേന തൗപ ചെയ്ത് തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മടങ്ങി ഇത് ധാരാളം നന്മയാണ് വലിയ നന്മയാണ് ആ നന്മ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ മാറി നിൽക്കണം എന്നും മരുഭൂമിയിലൂടെ കറങ്ങണം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ട് ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും പരിശോധിച്ചു അമലുകൾ പലതും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ദുന്യാവ് മുഴുവനും എന്റെ കൈവശത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വശത്തുന്നവർക്ക് ഞാൻ അത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്റെ കൈ ഓട്ടയുള്ള കൈയാണ് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും നിൽക്കൂല ആയിരം സ്വർണനാണയം എന്റെ കയ്യിൽ വന്നെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത് കൊടുത്തു തീർക്കും മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി അനുഭവിന്റെ ശിഷ്യൻ ഇമാം പറയുകയാണ് ഇമാം ജുബ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്തലിമീങ്ങൾ സംശയിക്കരുത് അബുൽ ഹസൻ അഷരി റതി അള്ളാഹു സംവാദം നടത്തിയ ഒരു ജുബായി ഉണ്ട് അതല്ല ഈ നേരത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്ന് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ച വലിയ മഹാന മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ എനിക്ക് വന്ന് വീണു പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോൾ പൂർണമായും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കിടന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ തല ഉയർത്തി നോക്കും 
وقدم فرجت عني يا نبرشن غلوك كبري هري تقول لا يد بشمت تندق ولا يم يلبو مندل إن أنا لو آآ آآ تندي أرثم إن سمدي جد تولم إن سطح مروينم يا جماعة أنا يا الله بليك ديريش نان الله بليك قلب ديريش وندي جيبش أدينا الله سبحانه وتعالى إني كدار عالم نلعى غيرين غلط طور إني كدار عالم نلعى غيرين غلط شيء أنا ولا توفيق طن بيدم بيلم بيباروان مدي جاري بيدام برا بروا إيل توبى كود توبر فريسود دخور آنو دي بعده بري بول أدير مدي دوني يا بول نبي صلى الله عليه وسلم بتقول وائل دوبی کڑت ومنیر ونڈ برکت کڑت مہانا یا صرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم انگنے آنو اب اٹھتا امت گلے بیٹ شک گیا امت گلے بیٹ شک گنڈ اب اٹھتا امت رولا پندھی دن مارے اب اٹھتا کام وشم آئے دن نلگی کڑت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انم அவுடுத்து கபரு சிரிவில் பிரவத்தனிரங்கதான் ஹயாதி ஹயருல்லக்கும் வமாதி ஹயருல்லக்கும் என்ன ஜீவிதத்திலும் அதவா பூமிலோகத்துள்ள ஜீவிதத்திலும் என்ன வபாதினி செய்சவும் நீங்களுக்கு நன்மலிபிக்குந்த விதத்திலானே நான் துகருது அலைய அமாலுக்கும் நீங்கள பிரவர்த்தனங்களலாம் إذا وجدت خيرا حمدت الله نانر خيرا يا پرورتنم ننگل چهيدة داي کانم بول نبوكم بول نان الله ونن الحمد لله بريم وإذا وجدت سوء نستغفرت لكم نان ننگل تتجيدة داي کانم بول پڑت رب نور ننگل كوردي پرکل نچوديكم அங்கன நான் என்னும் பிரபர்த்தனரங்கத்தானன் பரஜமானாய முகம்மது ரசுருலாகி சலலலாகு அலையி வசல்லம் அபடுன்னு மகானாய கவுசுல்லாகம் மகிதின் அப்துல் காதிருல் ஜிலானி அத்தசலாகு சர்ருகுல் அஜீது தங்கள்கு பிரபர்த்தனத்தினி பிரஜோதனம் நல்குன்ன விதம் பரக்கத்து நல்கி அவுடன்னு உரக்கில் பலதும் கொடுக்கார் உண்டு செய்யார் உண்டு அது உனருவில் அனுபவிக்கார் உண்டு அங்கனையானு மகான் மாரு பலரும் மகானாயை வாம் சாப்பிகி ருதி அல்லாகு என்னு நிபி சல்லலாகு அலையி வசல்லம் தங்கள சொப்ணம் கண்டப்போ சிஷ்யனாய அம்மதுகுனு ஹம்ம ருதி அல்லாகு என்னு சுன்னத்து ஜமாயத்து முர்கப்பிடி Indonesia مهانا يا أسرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنقل تركم مدل لوسان مبري إيد كاريم جند جالم ألبو دنقل آن اللو أبرد توفاتني شيشوهم ألبو دمان جيبي دكانت ألبو دمان مهان مارا آجا پنٹ دن مارا دل پل دن ريگ پڑتی تند إمام قزبين ريگ پڑتی دن إيقانام Isbilia patanat tiluru, itu panai unda iru. Adik anak gal nadi nubog nawaru rotin de sami bata iru rotin de wakila iru. Ah, itu panai meram rotin lekang canyu. Anak gal ke nadi nubogan praya samai. Jenengal la amad nala murcigal yanam men tirmane mudu. Agine tirmane cepol. Mahanaya ibu nur Arabi rodi Allah pun pergi anu, anggana tiruman itu divasam, 
ഞാൻ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ രാത്രിയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഈ തപ്പനയുടെ സമീപത്തു നിൽക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ വഹിയ തസ്കൂ ഇലൈ ആ ഈ തപ്പന നബി തങ്ങളോട് അവല അതിബോധിപ്പിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാ വാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇന്നൽ ഖൗമ യുരീദുന ഖത്വീലി അന്നി മനതുമുൽ മുറൂർ ജനങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിന് ഞാൻ തടസ്സം ചെയ്തതിനാൽ എന്നെ മുറിച്ചുകളയാൻ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഞാൻ വളഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്നെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് കൈകൊണ്ട് ആ ഈത്തപ്പന ഒന്ന് തടകി തടകിയപ്പോൾ ആ മരം നേരെ ചൊവ്വേ നിന്നു വളവ് പോയി നേരെ ചൊവ്വേ നിന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു നേരം വെളുത്ത ശേഷം ഞാൻ നേരെ അവിടത്തേക്ക് ചെന്നു ആ മരത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ നിലവരെ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരം ഇന്നതാ നേരെ നിൽക്കുന്നു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉറക്കിലും ഉണർവിലും പല മഹാന്മാരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും അനുഭവിക്കുകയാണ് കാണുകയാണ് അതനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്വപ്നം കണ്ട വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങൾ തടകിയ മരമാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് പലരും അതിന്റെ സമീപത്ത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ തുടങ്ങി ഇമാം അലിഹി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അതുപോലെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്താണ് ഈ നാട്ടിലും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും കുറെ സയ്യിദന്മാരുണ്ട് അത് വലിയ ബറക്കത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾ അതല്ലാഹു തേലത്തിയുന്ന വലിയ ബറക്കത്താണ് ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉള്ളവർക്ക് അത് വലിയ ബറക്കത്താണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നന്നായി പരിഗണിക്കണം നന്നായി ആദരിക്കണം വളരെ നല്ല നിലക്ക് അവരോട് പെരുമാറണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അതാ സയ്യിദന്മാർക്കെതിരായി പോകരുത് സയ്യിദന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം അതേ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരിൽ അലവി ഗോത്രങ്ങളിൽ പെട്ട കുറെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള തങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ തങ്ങന്മാർക്ക് കുറെ പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പണക്കാരനായ സയ്യിദ് ഒരു ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇത് പ്രസംഗം നിർത്തണമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കും അയാളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ട ഇതിൽ പറയുന്നത് സിറാജ് ലുദയുടെ കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള കലണ്ടർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പറയണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം ആനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആ സയ്യിദ് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ ദാരിദ്ര്യം വന്നപ്പോൾ അവർ നാടുവിട്ടു അങ്ങനെ പോയി വേറൊരു രാജ്യത്തെത്തിയപ്പോ അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ സമീപത്തെത്തി ആരും കയറി നിസ്കരിക്കുന്നില്ല ആരും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി അവര് സ്വന്തം ഉമ്മയെ അവിടെ നിർത്തി 
ഈ എന്നിട്ട് അതാ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങി ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ എന്ത് വഴിയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു വലിയ മുതലാളിയായ മുസ്ലിമിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ മുതലാളി ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാനൊരു തങ്ങളുട്ടിയാണ് ഞാൻ തങ്ങള പരമ്പരയപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് അവിടെ ഉള്ളതൊരു ബീവിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബീവിയാണ് ഞങ്ങളെ സംഭവം ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് പാപ്പ വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു അതൊക്കെ തീർന്നു പോയി ഇപ്പൊ സാധുവായി പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് നാടുവിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാനില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോരാ അതിന് സെനത് വേണോ അതിന് തെളിവ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുതലാളി അപ്പോൾ ആ ബീവിയായ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു അനാ ഗരീബത്തു ഞാൻ അന്യനാട്ടുകാരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അഥവാ ആ പെൺകുട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല ആ പെൺകുട്ടി അതാ പിന്നെയും നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മജൂസിയെ കാണുന്നു ആ മുസ്ലിമാണ് തീന ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ് ആ മജൂസിയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ നേരാക്കി ഉടനെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ഈ പെൺകുട്ടിയെയും കൂടെയുള്ളവരെയും സ്വന്തം ഭാര്യ മുഖേന വീട്ടിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ വന്ന് ഇവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നന്നായി ബീവിമാരെ ആദരിച്ചു അന്ന് രാത്രിയിൽ പകുതി രാത്രി പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരത്തെ ഈ ബീവിയെ പരിഗണിക്കാതെ സെനത് വേണം തെളിവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെയും കയ്യാമത്ത് നാടുണ്ടായതും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ അതാ തലഭാഗത്തിൽ കൊടികെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സമീപത്തൊരു വലിയ ഗംഭീര മാളികയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലൂ ആരതാണ് നബിയെ ഈ മാളിക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ലിറജുലിൻ മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനുള്ളതാണ് ഈ ഗംഭീര മാളിക അദ്ദേഹം പറയുന്നു അന മുസ്ലിമുൻ ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ അങ്ങനെയാണെന്നതിന് തെളിവെവിടെയടോ നിനക്ക് അവകാശമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഈ മാളികക്കെന്നല്ലേ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ മുസ്ലിമാണെന്നതിന് തെളിവെവിടെ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ തളിവ് കൊണ്ടുവരൂ നീ മുസ്ലിമാണെന്നതിന് അദ്ദേഹം പരിഭ്രാന്തനായി പോയി അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് നിന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പ അന്യനാട്ടുകാരായ ബീവിമാരോട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണോ എന്നതിന് തെളിവ് ചോദിച്ചതല്ലേ നീ സ്വർഗം നിനക്ക് തരാൻ തെളിവെവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആദരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആദരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് എന്ത് വരാനാണ് സുബാനല്ലാ ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിലും കർണാടകയിലും ഇവിടെ കർണാടകയായിരിക്കാം 
سبحان الله يطريت رمقبر غلي العروس نڑکنو اپڑے اللہ داولیاں کلانن پرئیم تلوی رو دی چاچل پو انم کانو لیا انم کٹو لیا ورادا رہن کٹو لیا بچے اپر مہان مہران انم منکامی گل آل پرنی ورم بول جننگل آدری کنو مسلمی گل آدری کنو ادل لے سنت جماعت انڈا بڑی ایدو گنڈ دنے اللے سہودر مرے موسیقی امام بخاری دا استاد ماریل پٹا مہان دنگی گرنگ گڑتا دائی چاری ترکن تنگلیل کانا ملو ادیم پرنج دندار رسول اللہ اندہ داندہ کٹال تنہ بہمانی کنہ داندہ سبابم ادینو تلی بگٹی لنگیلوم سری لی فرطی لی فرطی محبتی ادین کی نبی دنگلوڑ لنگی اٹت تسنیہ مان ادین نیدانم அது தென்னையான சுன்னத் ஜமாயத்து பிந்துடரேன் வழி சுபான அல்லா திங்களு கேட்டிடில்லே இப்பினுல் ஹாஞ்சி ருதியலாகு என்னு மகான வருகள் ஒரு திவசம் மதாவுரு ஹதீது கண்டு ஹதீதில் பரையின்னது புதனாய்ச்ச நகம் முறிக்கிருதன்னாடு புதனாய்ச்ச நகம் முறிச்சால் வெள்ளப்பாண்டு வருமென்னாடு موسیقی நீ கேட்டில்லே முதனாழ்ச்ச நகம் முறிக்கிறது நான் பரண்ணதாய் நீ கண்டில்லே நிபியே அதினி செரியாய செனது கிட்டியிட்டில்லா செரியாய தலுக்கு சகியாய் கிட்டியிட்டில்லா அப்பு நிபிதங்கள சோதியம் என்னாலும் நானங்கன பரத்னி வந்து கேட்டச்திரிக்கு நினக்கதங்க ஒழிவாக்கி கூடே செரியாய செனதிலுட கிட்டியில்லங்கிலும் நானங்கன பரத்னி வந்து கேட்டச்திரிக்கு அதவா அங்கனை موسیقی حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل تلی ببڑے دے چو دی چپول بیجا رائی سبحان اللہ بیسنت توڑا دکھ توڑا ورکم دلی نیو تنگل اڑا پرمبر گل پٹ پن گٹی تلی بجو دی چی تیری چھے چد موسم آئل لوگ آپن گٹی اے بڑا بچ کان میں ندل کے بھی نیڈ دیم تیرائی گیا آنو چندنوں کمبول کےٹو ادرو مجو سیڑا بھوٹل سمرے چھکے پڑھن دنڈا پن گٹی گلے آبڑا چندٹ مجو سی اوڑ برنجا مسلم بن گٹی گلہ مسلم آجا اینڈا گوڑا ایچ درنے مجو سی برنجا اللہ اللہ نربندچ برنجا اپول ادا ادے توڑ برید اللہ انقاف قال اللہ دی تریدہو انا احق بہی مجو سی برین مجو سی ادے توڑ انگوٹ برین نی ویجائر اکتن دلے آن ویجائر اکتن سنگر کی جانا نارہ نی اللہ نی اندل راتری اللورو گمبیر مالی کا سبننگ دلے آدھی یہ نکیو ایڈیاں پڑکا پڑتا دے آتا خفرو آتا فخرو 
ും <laughs> ഏത് വിഷയമാണ് അതിനെ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക അംഗീകരിക്കുക അതാണ് വിജയത്തിന്റെ വഴി അലഹമില്ല ഇവിടെ ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ ഹലീൽ സലാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ധാരാളം ഒരു കോടിയിലധികം സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ചെയ്യണം എന്ന് ഗുരുനാഥന്മാർ അറിയിച്ചു അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിർബന്ധമാണ്ലിമുസ്ലിമ <laughs> എന്ന ഖുർആാനിലെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതായതിനാൽ അത് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും നിർബന്ധമല്ല നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് ഒത്തുബയിൽ നിർബന്ധമാണ് ബൈത്തുസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ സലാമത്ത് നിർബന്ധമാണ് സലാം ചൊല്ലലും നിർബന്ധമാണ് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ സലാം ചൊല്ലും സലാമുൻ അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു എന്നെങ്കിലും പറയൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ ആ നിർബന്ധമായ അമൽ ധാരാളം മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള സുന്നത്താണ് സലാത്ത് എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുമായി അടുക്കാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഗൗസുല്ല അബ്ദുൽ മഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി ഖസ്സല്ലാഹു സർഹു അല്ലദീ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ വേൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഒക്കെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി വന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവുമായി അടുക്കാൻ നോക്കണം നാം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നമ്മളെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളാ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ താജുല്ലമ ഏത് സ്റ്റേജിലും പറയാറുണ്ട് എന്താണടോ ദീൻ ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിയില്ല <laughs> മതമാണ് <laughs> ുള്ളവരെ നയിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ നയിക്കുന്നത് വാള് കാണിച്ചിട്ടല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല അഭിഷ്ടിയാരിമിൽ മഹ്മൂദ് 
ബുദ്ധിയുള്ളവൻ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധം ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയല്ല ഇസ്ലാം അതാണല്ലോ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടില്ല സ്വന്തമായി തന്നെ അവനവൻ അംഗീകരിക്കണം ഇസ്ലാം അത് അള്ളാഹു പിന്ന് വിധേയമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് സ്വന്തമായി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് എവിടേക്കാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതി നയിക്കുന്നത് ആണിനും പെണ്ണിനും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും യുവാക്കൾക്കും സർവ മനുഷ്യർക്കും സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും നന്മയുള്ളതിലേക്ക് ആ നന്മ താൽക്കാലികമായ നന്മയല്ല നീ ഒരു പക്ഷേ പലിശ വാങ്ങിയാൽ കയ്യിൽ കേശ് കിട്ടിയേക്കും വ്യഭിചരിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരു പക്ഷേ അല്പം ആസ്വാദനം ലഭിച്ചേക്കും അന്യന്റെ പണം തട്ടിയെടുത്ത് തിന്നാൽ നിനക്ക് വിശപ്പടങ്ങിയേക്കും അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് അതേ സമയത്ത് എന്നെന്നും വിജയിക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് എന്നെന്നും വിജയിക്കുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന ദൈവീകമായ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയാക അഹങ്കാരിയാകുമ്പോൾ അവൻ മതവിരോധിയാകും അഹങ്കാരിയാകുമ്പോൾ ദൈവനിഷേധിയാകും അഹങ്കാരിയാകുമ്പോൾ മത നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും അതാണല്ലോ ആദ്യമായി അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇബിലീസ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതാണ് അതന്നെ ഇസ്ലാമിന് സ്വരൂതി ചെയ്യാൻ അതന്നെ മിക്ക ഇൽമ് കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇൽമ് അതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനം അറിവ് യഥാർത്ഥ അറിവ് അത് കേവലം ഒരറിവല്ല കേവലം ഒരറിവ് ഏത് ജീവിക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു പല്ലിയിലടിക്കാൻ പോയി നോക്കാം പല്ലിയിലടിക്കാൻ പോയാൽ പല്ലി കൂടിക്കളയും അപ്പൊ ഓടണോ എന്നല്ല അടിച്ചാൽ തന്നെ ചിലപ്പോ മൂപ്പര് കാലി ബോഗി ഇറക്കിയിട്ട് എഞ്ചിൻ കൊണ്ടോടിക്കളി അല്ലേ അപ്പൊ അതിനും വിവരണ്ടല്ലോ അറിയാൻ പറ്റും അതിനതിന്റേതായ ചില വിവരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് ജീവികൾക്കും ഉണ്ടാവും ചില വിവരങ്ങൾ അത് യഥാർത്ഥ വിവരം അല്ല യഥാർത്ഥ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷ ബുദ്ധിക്ക് നിർസമായ വിവരം അത് ഈ ജീവികൾക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല്ലി അത് കക്കൂസ് പോകൂല ചില മെഹ്റാബിലാണ് മൂപ്പര് വിസർജിക്കുക പള്ളിന്റെ മെഹ്റാബ് പല മെഹ്റാബിലും കയറി ആ പല്ലിക്കാട്ടം കാണാറുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന മുലാമ്മാരെ പേപ്പാണ് കാരണം മുസ്ലിയാമാരല്ലേ എപ്പോ പള്ളിയിലുണ്ട് അവർ നോക്കണ്ടല്ലേ പള്ളിയിൽ പല്ലിക്കാട്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ അത് അവർ നോക്കേണ്ടതാണ് പല്ലിയിൽ തന്നെ പുറത്തിട്ട് കൊന്നു കളയേണ്ടതാ അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു മെഹ്റാബിലും ഒരു പള്ളിന്റെ മുന്നിലും ഒരു പല്ലിക്കാട്ടവും കാണാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുലിയാർക്ക് മാത്രല്ല അത് കണ്ടത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ തന്നെ പ്രസിഡന്റിന് എടുത്തു നീക്കൽ വിജൂപാണ് മുലിയാറെ കാത്തുക്കാരനും പറ്റൂല ആ സമയത്ത് സ്പോട്ടിൽ നീക്കിക്കൊള്ളണം അതിനൊരു മടിയും തോന്നേണ്ടതില്ല മദീനത്തെ പള്ളി ഈത്തപ്പന മട്ടലും കൊണ്ടും മറ്റും നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ മേലെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ആരെയും നോക്കിയിട്ടില്ല ലഭിതങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ചരലിന്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് ആ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ തുപ്പിയപ്പോൾ പള്ളിയുടെ ചുവരിന്റെ മേലെ ആയത് അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് അത് ചുരണ്ടിക്കളയുകയാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് ആദരവോടെ കാണുമ്പോഴേ ഈ മാനുണ്ടാവും അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാ പുരുഷനായ മുഹമ്മദ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പള്ളിയുടെ പരിസരം വൃത്തി വേണം മദർസയുടെ പരിസരം വൃത്തി വേണം ചില മദർസകൾ സുബാനുള്ള പരിസരം ഒരു പത്ത് മാസമായിട്ട് അടിച്ചു വരിക ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല 
മദർസയുടെ പരിസരം ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ എന്റെ പരിസരം വൃത്തിയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് മദർസന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചില റൂമിൽ കയറിയൊക്കെയാൽ അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് മുസാനബിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതുവരെയും വാരിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അതേപോലെ തന്നെ പള്ളിന്റെ സമീപത്തുള്ള മൂത്രപ്പുരയെ കയറിയൊക്കെ അല്ലെന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ ഒരു പള്ളിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബാത്റൂമിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ മൊയിലാരു പോയത് പിടിച്ചു പോയിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂമിന്റെ താക്കോൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തുറന്നിട്ട് തന്ന് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറ് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ കയറിയ പരിക്ക് തോന്നി മറ്റേതേനും നല്ലത് കാരണം അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബാത്റൂം അയാൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കലില്ല ഇതൊട്ട് ആരും കാണലും ഇല്ല അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല അവനവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂം അവനവൻ കഴുകി വൃത്തിയായി കൂടെ അതിനെന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ബാത്റൂം ഡോർ അടിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ കഴുകിയാൽ ആരോ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല കണ്ടുകൂട്ടാ തന്നെ എന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഫോട്ടോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ട പാലം കടച്ചാളാണോ അതിന് മടിക്കേണ്ടല്ലോ അബീബാ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സഹോദരന്മാര് എന്തായാലും വിഷയം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടില്ല ഒന്നല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആ പല ജീവിക്കും പല വിവരവും ഉണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പശുക്കുട്ടി ആ പശുക്കുട്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മയുടെ മലയും അകടുമൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അത് മല കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിവരം അതിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം അതിനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്റെ അമ്മയാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി അത് ജീവിച്ച് വളരൂല കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അമ്മന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഓടിക്കേറും വികാര സമീകാര കാരണം അതിന് വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല ഇത് അമ്മയാണ് ഇത് പെങ്ങളാണ് ഇത് ഭാര്യയാണ് ഇത് ഭർത്താവാണ് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ല എനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓരോ ജീവികൾക്കും പല വിവരങ്ങളുണ്ട് പല നിലക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്തതിനാൽ പശുക്കൾ അവറത്ത് മറക്കാറില്ല ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ കലർന്ന് നിൽക്കും കലർന്ന് കിടക്കും അതേ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നില്ല കാരണം വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല ഇതേപോലെ ഒരു പൂവൻ കോഴി കാണുന്ന പടക്കോഴിയുടെ പിന്നാലെയൊക്കെ ഓടും ഒരു പൂവൻ കോഴി ഓടുമ്പോ തന്നെ മത്സരിച്ചോടാൻ വേറൊരു പൂവൻ കോഴിയും വരും കാരണം വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും കാളകളും പശുക്കളും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതാ കിടക്കുന്ന ആലയിൽ തന്നെ വിസർജിക്കുന്നു കക്കൂസ് പോകണം എന്ന ചിന്തയില്ല എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല വൃത്തി വേണമെന്നില്ല പല്ല് തേക്കാറില്ല കുളിക്കാറില്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ സുഹാനത അങ്ങനെ അതാ ശരിക്കും കുളിപ്പിച്ച് നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചാ തന്നെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ പിന്നെയും വൃത്തി കേടാക്കും അതേ ബുദ്ധി വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല ആ ജീവികളെ പോലെ അല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിന് വ്യവസ്ഥിതി വേണം ഈ പശുവിനെയും കാളയെയും വരുമേയും കോഴിയെയും എല്ലാ ജീവികളെയും പടച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഉന്നത ജീവിയാണ് വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് പക്ഷേ അവന്റെ കേവല ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവന്റെ കേവല ബുദ്ധി ദുർബലമാണ് ഇന്ന് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നാളെ മോശമാണെന്ന് തോന്നാം 
ഇന്ന് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം നാളെ ഞെരിക്കമാണെന്ന് തോന്നാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോയവർ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു അന്നവർക്ക് തോന്നിയത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള യാത്ര എന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് മക്കേന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞെരിക്കമുള്ള തന്നെ വിധിക്കുള്ളൂ എന്തേ കാരണം കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിന്തകൾ മാറുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്തയിൽ വരൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണഘടനയല്ല അമേരിക്കക്ക് അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടനയല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയല്ല റഷ്യക്ക് ചൈനയുടെ ഭരണഘടനയല്ല റഷ്യക്കുള്ളത് എന്തേ കാരണം ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അനുസരിച്ച് ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയവരെ പോലെ പക്വതയുണ്ടാവില്ല വലിയവരെ മാത്രം അങ്ങ് ചിന്തി ഏൽപ്പിച്ചാലോ ചെറുപ്പക്കാരെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാക്കൂല സ്ത്രീകളെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണം എന്നില്ല അതേ പുരുഷന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല പുരുഷന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല അതേപോലെ ഒരു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവർ ഇന്നേക്കൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാകണമെന്നില്ല ഇന്നുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അടുത്ത കാലത്ത് അത് അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാണ് പരിപൂർണ വിവരമുള്ളവൻ അതാരാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അതാരാണ് അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അലയ അലമുമൻ ഹലക അവൻ എല്ലാം പരിപൂർണമായി അറിയുന്നവൻ നമ്മൾ അറിവ് വെക്കണം നിങ്ങളൊരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ട് എന്റെ തലയിൽ എത്ര ഉണ്ട് അവന്റെ തലയിൽ എത്ര ഉണ്ട് ചോദിച്ചു എത്ര കാലായി തലയിൽ പേരി നടക്കുന്നു എണ്ണം പറയാൻ കഴിയും സ്വന്തം തലയിലെ രോമത്തിന്റെ എണ്ണം അറിയാത്തവൻ അവൻ പിന്നെ ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥിതിയും ഉണ്ടാക്കേണ്ടവനും പറയേണ്ടവനുമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇനി പോകട്ടെ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏതെല്ലാം ഞാടി നരമ്പുകൾ എപ്പോഴെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചലിക്കേണ്ടത് ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് ചലിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ അറിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥല വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയോ എനിക്കറിയില്ല അത് വേറൊരാൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാണ് എനിക്കറിയില്ല ഇനി പോകട്ടെ എത്ര വലിയ വിവരമുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ അധികാരമുള്ളവനാണെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ നിശ്ചയിക്കാൻ അവൻ അധികാരമുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന ഡേറ്റ് ജനിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ജനിച്ചവർ എത്ര ആളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് മൂപ്പരെന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ജനിച്ചത് ഇല്ല നിന്റെ ജന്മത്തിന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ പോകട്ടെ അത് ഞാൻ ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞായ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റാ എന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ സാധിക്കോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു പ്രസിഡന്റിനും കഴിയൂല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കഴിയൂല ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കഴിയൂല ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസിനും കഴിയൂല അവനവന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാ പോകട്ടെ മരണം അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്റെ വയറ്റിൽ എപ്പോഴാ ദഹിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാ ദഹനം കുറയേണ്ടത് അല്ല എനിക്കെപ്പോഴാ തലവേദനയാകേണ്ടത് എപ്പോഴാ രോഗം മാറേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഇല്ല നിനക്കൊരധികാരവും ഇല്ല അധികാരം ഒരുവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ചിന്തിക്കണേ ആ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചറിയാം അതാണിനും പെണ്ണിനും ഹൈറന്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാവുന്ന റബ്ബ് തന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാം ആ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പുരുഷന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിക്കാൻ സ്വർണത്തിന്റെ ചെയ്ത് ധരിക്കാൻ സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം ധരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം എന്നും പറഞ്ഞ് റോട്ടും വലറങ്ങൂല 
പൊന്നിന്റെ ആഭരണം ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഓട്ടം വലർന്നില്ല ഞങ്ങൾ പൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ധരിച്ചോളി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ധരിക്കൂല കാരണം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സത്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് അതിവിടെ പഠിപ്പിച്ചതൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഞാൻ റസൂലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആളാണ് എന്നത് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധം അന്ത്യനാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധം ശക്തമായ തെളിവുകളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച് അംഗീകരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവായ മുഹമ്മദ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം പോരാ പോരാ പഴയ പോലെ പോരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പ്ലെയിൻ പൊങ്ങി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വേറെ പൊങ്ങി ഈ അടുത്ത് മട്ടന്നൂരിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പൊങ്ങി ഈ പ്ലെയിനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരായിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ പക്ഷേ അന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓദിത്തരുന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദ് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കുതിരയുണ്ട് കഴുതയുണ്ട് ഗോവർ കഴുതയുണ്ട് ഒട്ടകമുണ്ട് അത്തരം വാഹനങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിയിട്ട് കുറാൻ അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല സഹാബത്തിന് ലഭിതങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു ഓ സഹാബികളെ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത അത്ഭുതകരമായ വാഹനങ്ങൾ പിന്നീട് അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത അത്ഭുതകരമായ വാഹനം പിന്നീട് വരും കേട്ടോ കുറാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതാ സഹാബത്തിന് സംശയമില്ല എന്തേ സംശയമില്ലാത്തത് ഇത് ഓതിത്തരുന്നതിന് തങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം നാട്ടുകാര് കുടുംബങ്ങൾ കണ്ടതാണ് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുമെന്നാർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് ലംഘിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഒരധ്യാപകന്റെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ വായന പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സദസ്സിലും അതാ വായിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് ജീവിച്ചവർ പക്ഷേ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മനാശ്വാസ പ്രവണത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു തോന്നിവാസം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു പ്രായമുള്ളവനെ നിന്ദിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു കാരുണ്യം കുട്ടികളോട് കാണിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു അയൽവാസിയെ ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പാവപ്പെട്ടവനെ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അനാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കി രസിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മദ്യം നിറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നാട്ടിലാണെങ്കിലും മദ്യം മോന്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറയൂ നബിയേ ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോകത്തെ വിളിക്കുകയാണ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് വായനയിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വിഷയത്തിന്റെയും വിവരണങ്ങളുമായി ആ മഹത്തായ മുഹമ്മദ് ഓദിക്കൊടുക്കുന്നു
ആരാണ് പറയുന്നത് ഇന്നുള്ള ഈ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത്ഭുതകരമായ വാഹനങ്ങൾ പിന്നീട് വരാനുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിക്കുന്ന യുക്തിവാദിക്ക് നിരീശ്വരവാദിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് കുറാൻ പിന്നീട് പല വാഹനങ്ങളും വരും അത്ഭുതകരമായ വാഹനം വരുമെന്ന് പറയുമ്പോ അവനത് വിശ്വസിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല അതേ സമയത്ത് ശരിയായ ബുദ്ധിയും ചിന്തയുമുള്ള സഹാപത്തിലോ ഒരു സൈക്കിള് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളില്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനും സംശയമുണ്ടായില്ല ഇപ്പ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ വാഹനത്തിൽ കയറി അബൂദാബിയിലേക്ക് പറക്കുന്നു ഖത്തറിലേക്ക് പറക്കുന്നു അതാ സൗദിയിലേക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പറക്കുന്നു നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അന്നത്തെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല ഏത് ബുദ്ധി അല്പബുദ്ധി അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല ശരിയായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും നബിതങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചാൽ ഗ്രഹിച്ചാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ഈ കാലം അത്രയും ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളാരും സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിക്കണ്ട നിങ്ങളാരും സ്വർണത്തിന്റെ ചെയിന് ധരിക്കണ്ട അത് കസ്റ്റംസ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയും ധരിക്കണ്ട അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചിലർ കസ്റ്റംസ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴുത്തിലിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ജാഹിരങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ജാഹിരുമായി പോകണ്ട അപ്പോഴും കഴുത്തിലിടാൻ പറ്റൂല ധരിക്കാൻ പറ്റൂലോ കയ്യിന്റെ പെരലിന്റെ മോള് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ഇട്ടിട്ട് നിക്കായിരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ ആ കൈ കൊണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലഹു ഏലെങ്കിൽ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കല് സൗജി വസൗജത്തിഹി എന്ന് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹറാമാന്റെ കയ്യാണോ അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ഈ കല്യാണ സദസ്സുകളിലും കല്യാണ വീടുകളിലും അള്ളാഹു തേല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പല സംഗതികളും ചെയ്യുന്ന ചില അറിവ് കുറഞ്ഞ ജനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിയും വിവരവും കൊടുക്കട്ടെ എന്ത് രസമുണ്ടാവും അഫ്രായിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് നബിതങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ അവരിങ്ങനെ ബദർമൂലിക്കാളെ വിളിച്ച് പാടുകയാണ് കുട്ടികൾ അപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് ബുറുദ അല്ലിക്കോളി കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് വേണേ ബദർമൂലി ചോദിക്കോ അല്ലെ ബദ്രിയെ ചൊല്ലിക്കോ അല്ലെങ്കിലും നല്ല ബറക്കത്തുള്ള എനിക്ക് ആകട്ടെ അതിന്റെ തലേന്ന് ഷെയ്ത്താനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഷെയ്ത്താനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഷെയ്ത്താന്റെ പരിപാടികൾ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അങ്ങോട്ട് കടന്നൂടാ മൂല്യാരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ക്ഷണിച്ചത് അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും തലേന്നോ തലേന്നുള്ള എല്ലാ പൂർണ്ണമായി കടക്കണം ഇസ്ലാമിൽ പൂർണ്ണമായി കിടക്കണം ഭാഗികമായിട്ടല്ല കിടക്കണം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തേല സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ പൊന്ന് ധരിക്കണ്ട അതിന്റെ ഹിക്മത്തിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പല ഹിക്മത്തുകളും അതിനുണ്ടാകാം അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പടച്ചവൻ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഹിക്മത്ത് നോക്കണ്ട പടച്ചവന്റെ കാളം ഹിക്മത്ത് നമുക്കറിയൂലല്ലോ അള്ളാഹന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് പൊന്ന് ധരിക്കണ്ട പുരുഷന്മാര് അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർക്ക് ലിംഗസമത്വം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുരുഷനും അങ്ങാടിയിലിറങ്ങി പ്രകടനം നടത്തണ്ട നടത്താൻ പാടില്ല പ്രകടനം അള്ളാക്കെതിരാണ് ഇതുപോലെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണേ അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകണ്ട അവരെ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കണ്ട അതിജാഹലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് 
സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കണ്ട മാറി മറക്കാതെ തല മറക്കാതെ കൈത്തണ്ട മറക്കാതെ ഇറങ്ങി നടക്കണ്ട മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കണേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മൈതാനിയിലേക്ക് പോകണ്ട മദ്രസയിലേക്ക് പോകണ്ട പള്ളിയിലേക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയൂ നിസ്കരിക്കൂ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഉമ്മ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഉമ്മാന്റെ സ്വത്തവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്തവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ മൈതാനിയിലേക്ക് പോകണ്ട ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പെണ്ണും കബർസ്ഥാനിയിലേക്ക് പോകാറില്ല ഇനി നാളെ ലിംഗസിംഗത്വം വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പുറത്തിറങ്ങണ്ട എനിക്കും പോണം മൈതാനിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങണ്ട ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാന്റെ നിയമമാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ കാണാം മഹാനായ സഹാബിയാണ് സ്വന്തം അടിമ സ്ത്രീ ഉമ്മ വലത് അതാ ഒരു മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് അതാ മക്ബറയിലേക്ക് ജനാസന്റെ കൂടെ പോയ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൗരവത്തോടെ ശക്തിയായി ശകാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയില്ലേ അല്ല വിരോധിച്ചതല്ലേ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളുടെ ദുറിൽ മൻസൂറിൽ കാണാം സത്യസന്ധന്മാരായ മഹാന്മാരല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് സുഭിക്കും മിസായിനും പള്ളിയിലേക്ക് ഇരുട്ടിലങ്ങ് പോയാൽ ഒരാളും കാണൂലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മഹതി നിസ്കാരത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ച് അടിച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കാണാം അതുപോലെ സ്വർഗം കൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ബാഹുതേലെ സന്തോഷം പറഞ്ഞു അടിച്ച് പറഞ്ഞു കാണാം എന്റെ സഹാബത്ത് ഈ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതേ പെണ്ണ് അനാവശ്യമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വെളിക്ക് കൊണ്ടുവരും പെണ്ണ് അനാവശ്യം പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല അവൾ കാസുപത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകാം ആവശ്യത്തിനാണ് രജിസ്ട്രാർ ഫീസിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകാം ആവശ്യത്തിനാണ് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് കേട്ടാ കാണാൻ പോകാം ബാപ്പ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാ കാണാൻ പോകാം അതുപോലെ തന്നെ അനുജത്തിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് കേട്ടാ കാണാൻ പോകാം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോകാം അനാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഹൈറന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഹൈറല്ല ആവശ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പള്ളിയിലാകട്ടെ മദ്രസയിലാകട്ടെ മൈതാനിയിലാകട്ടെ എവിടെ ആയാലും പോകാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് ഇസ്ലാമിൽ പുരുഷന്മാർ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോ പുരുഷന്മാർക്ക് ജനാമത്തുള്ള സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോ ഹൈദുള്ള സമയത്ത് എന്നല്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി കയറിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാം വളരെ വിശാലമായ നിയമമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പള്ളി മസീബുൽ ഹറാമാണ് കായബത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ പോലും തവാഫിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ കടക്കണം കടന്നുകൂടാന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി കടന്നുകൂടാത്ത വർഗമാണ് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല സഹോദരന്മാര് സ്ത്രീകൾ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോ ആവശ്യത്തിന് പുറപ്പെടാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹുങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത്
തേക്കുവയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗം വൈദ്യത്തിലിൽ മുത്തക്കീൻ ആ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കണം അതിനെന്ത് വേണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കണോ അതിന് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറയാണ് മോനെ നീ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനെ പിന്തുടരണം നീ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനെ ഇസ്ഹബിൽ മുഅ്മിനീന അൽ മുഖീനീന സാലിഹീൻ നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ ശരിയായ ഉറപ്പുള്ള നല്ല ഈമാനുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നീ സഹവസിക്കണം അവര് പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കണം സുബിന്റെ സമയത്തെ നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാ നിസ്കരിക്കണം നീ പലിശക്കാരനാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാ പലിശ വലിച്ചെറിയണം മദ്യപിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാ മദ്യം ഒഴിവാക്കണം നീ അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന മുപ്പിനീങ്ങളായ ആളുകളുമായി കൂടി ജീവിക്കണം മഹാത്മാ ോട് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അവരെ കബൂൽ ചെയ്യണം അത്തരം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കണം വിജയം കൈവരിക്കാം ഓ മോനെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ അനുസരിക്കാതെ നിനക്ക് ജീവിതം പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാരാണ് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് വെളിച്ചം ആത്മീയമായ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഭൗതികന്മാരല്ല ഭൗതികന്മാരെ അല്ല അനുസരിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്തേക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിരിസുള്ള മജിരിസായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പക്ഷേ നമ്മളെ പോലെയല്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കി പറയാൻ അള്ളാഹു താല കഴിവ് കൊടുത്ത മഹാനാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ അത് പറയുന്നു എടുത്തുദ്ധരിച്ചതായി കാണാം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാനിങ്ങനെ ഓദിക്കേട്ടു എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ലോലമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ എല്ലാം വിട്ട് ഇബാദത്തുമായി ജോലിയായി അങ്ങ് പോയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി അള്ളാഹനുവിനെ പോയി കണ്ടു ഞാൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൊള്ളി ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊള്ളി ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നീ നല്ല പണ്ഡിതനാകണം നീ വലിയ ഗുരുനാഥന്മാരെ സദസ്സിലിരുന്ന് ഇൽമ് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മര്യാദകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ നീ ഞാനങ്ങ് ഔലിയാക്ക് വായിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലര് പെട്ടെന്ന് ഔലിയാണോ വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം വിട്ട് അങ്ങനെ നീ അങ്ങ് പോയാൽ നീ ആ നിലക്ക് അങ്ങട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ചിറക് വെക്കാതെ പറന്നവനായി ഇടിച്ചു വീണു പോകും ചിറക് വെക്കാതെ പറക്കാൻ പാടില്ല ചിറക് വെച്ചിട്ടൊന്നും പറക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നീ ആദ്യം വേണ്ടത് എൽമ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് എന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരം നോക്കി പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മഹാനവരുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് തൂപ ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്നു അങ്ങനെ തൂപ ചെയ്താൽ അവർക്കൊരു മാറ്റം വന്നു എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി മഹാനവരുകൾ ചിലപ്പോ മുടിവെട്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുടിവെട്ടു മുടിവെട്ടു അങ്ങനെ മുടിവെട്ടുമ്പോൾ യഹ്യബിന് പറഞ്ഞു 
ഞാൻ ഒരു ദിവസം മഹാനവുകളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൂലും പിടിച്ചിട്ടാ പോയത് ഇതിന് എത്ര ആളെ പിടിവെട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എന്ന് നോക്കാൻ അത് എണ്ണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നൂല് നൂലുമൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാൽ എണ്ണം പിടിക്കാൻ പറ്റും നൂലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാൽ ഓരോ കെട്ട് ഓരോ കെട്ട് കെട്ടിയാൽ പിന്നെ എണ്ണം പിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പോയി സദസ്സിന്റെ ബേക്കിലിരുന്നു ിരുന്നിട്ട് കുപ്പായത്തിന്റെ ചുവട നൂലും വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ മുടിവെട്ടിക്കുമ്പോ തോപ ചെയ്ത് മുടിവെട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടുകയാണ് അപ്പൊ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതാരും കാണുന്നില്ല ആരെയും കാണിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ സ്വകാര്യത്തിൽ ഓരോ കെട്ടിങ്ങനെ കെട്ടുകയാണ് അപ്പോഴിട്ട് മുന്നിൽ വെച്ച് മൊഹീദീൻ ഷിഹ്ലോഹൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എടോ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും കെട്ടയച്ച് വിടുമ്പോ നീ കെട്ടിയിടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരെയും ഞാൻ കെട്ടയച്ചു വിടുകയാണ് അപ്പൊ നീ കെട്ടിയിടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നെന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബേഗം എന്നോവർ ആ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാഹം തങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശം കൂടി പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഹിജിറ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഷാബാൻ പതിനൊന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച മഹാനവരുകളെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹൗസുല്ലാഹം തങ്ങളുടെ ഫതുർ റബാനിയുടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ മജിലിസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കിതാബിൽ കാണാം മഹാനവർഗൽ മുൻഗാമിയായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ചരിത്രം പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ സമീപത്ത് അതാ ഒരു യാചകൻ വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്നു വേലക്കാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പത്ത് മുട്ടയുണ്ട് വീട്ടിൽ പത്ത് മുട്ടയും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു വേറൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല ആ വേലക്കാരി പത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് ഒമ്പത് എണ്ണം എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില മാനേജർമാർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചാലും പാസ്സായി കിട്ടും അവരെടുത്തു പണ്ട് കുഞ്ചൻ തമ്പിയാര് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടേ കാലെന്നു കൽപ്പിച്ചു രണ്ടേ കാലെന്നു തയ്യനും ഉണ്ടോ കാലെന്നു പണ്ടാല ഉണ്ടിയിൽ ഇത്ര നേരവും പണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ് ഒന്ന് പഠിച്ചതാ അതുപോലെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കാതെ ഒമ്പതെണ്ണം കൊടുത്തു ഒന്നെണ്ണ ഒരു മുട്ടെടുത്ത് അവിടെ വെച്ചു ആ പെണ്ണ് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം നോമ്പ് തുറക്കേണ്ട സമയമായി വാതിലിൻ ഒരാള് വന്ന് മുട്ടുന്നു മൊഹീദീൻ ശിഹുല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രമാണ് വാതിലിനൊരാൾ മുട്ടുന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു പേക്കറ്റ് കൈമാറുന്നു വന്ന ആള് പേക്കറ്റ് വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മുട്ടയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് മുട്ട കണ്ടപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബാർക്ക് വേലക്കാരി വിളിച്ചിട്ട് വന്നു ഒരു മുട്ട നീ എന്താ ചെയ്തത് നീ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പോഴാ പെണ്ണ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പുറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോമ്പുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുട്ട ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാർക്ക് റതി അള്ളാഹിന്റെ തവക്കുലി ആ പെണ്ണിനുണ്ടായില്ല പെണ്ണിനുണ്ടായില്ല ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്നാ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണോ ഒമ്പത് മുട്ടക്ക് നീ ഉത്തരവാദിയാണ് പത്ത് അള്ള കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് മുട്ട കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നീ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പത്തും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ നൂറ് മുട്ട എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഒമ്പത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് നീയാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാട് ഓ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് സംശയത്തിന്റെ കണികയില്ല അവരുടെ അടക്കങ്ങളിലോ ചലനങ്ങളിലോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിനെതിരെ ചെയ്യൂല അവരെ സ്വീകരിക്കലും കൊടുക്കലൊക്കെ അള്ള പഠിപ്പിച്ചത് പോലെയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുമായി ഇടപാട് നടത്തിയവർ അവർ ലാഭം കൊയ്തുപോയി 
റബ്ബിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നു വെച്ചതായി അവർ കാണുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ഗേറ്റുകൾ അടക്കപ്പെട്ടതായി അവർ അനുഭവിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സുതിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളെയും സൃഷ്ടികളെയും അവരങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുന്നു അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിൽ ഒരാളുടെയും ഒരാഹ്വാനവും ചവിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരാളുടെയും നിർദ്ദേശം ചവിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയല്ല അവനവന്റെ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ ആണും പെണ്ണും ഏത് ഹറാമും ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ല അവനവന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിനും മടിയില്ല ഇതല്ല കേട്ടോ സാലിഹീകളുടെ സ്വഭാവം ദൈവത്ത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പറയൂല കള്ളം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളം പറയൂല അതാ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് എന്റെ സംഘടനയാണെന്നോ എന്റെ പാർട്ടിയാണെന്നോ എന്റെ ഗ്രൂപ്പാണെന്നോ നോക്കിയിട്ട് ഹറാമും ഹലാലും വേർതിരിക്കാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന് ഈമാനുള്ളവരില്ല സാലിഹീങ്ങളെ വഴി പിന്തുടർന്നവരില്ല ഉണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല മഹാനായ യോജിക്കാൻ <laughs> 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 മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എപ്പോഴും അള്ളാന്റെ പക്ഷം നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരെ ചിന്തകൾ അവരെ സഹായങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്കില്ലാത്തവന്റെ ആക്ഷേപം അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവന്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും അവന്റെ അതിരിലെ വരമ്പുകൾ ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതിലും വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയെയും അവര് വില വെക്കുന്നില്ല അതാണ് മുഗ്മിനികളെ മുസ്തീമായ വഴി അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവാടന്റെ റബ്ബ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് നേർക്ക് നേരെ ജീവിച്ചവാർ അവർക്ക് ഭയമില്ല ദുഃഖമില്ല ടെൻഷനില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഈ അടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു പലരും വിളിക്കലുണ്ട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സിറാജുകളിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് വേർക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ബിഷപ്പിനെ ഓർമ്മയാണ് പത്രത്തിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു ബിഷപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് പോയി ഇങ്ങനെ പത്രവും മീഡിയയും ഈ ചാനലൊക്കെ അങ്ങനെയാവും ഒരാഴ്ച ഒന്നിനും ഇങ്ങനെ നിർത്തും ആൾക്കാരും അങ്ങനെ നിർത്തും പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അതൊരു വയ്യ ഉണ്ടാവില്ല അത് പോയ വയ്യ ഉണ്ടാവില്ല വേറൊന്നും വരും ഇതിന്റെ പിന്നെ ആലിങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കുറെ പാവങ്ങളും നേരം പോകാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു സുഖാനന്ദം ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്തി ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് ഷേപ്പാൻ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പോകരുത് ആണുങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പുരുഷന്മാർ വിളിച്ചിട്ട് ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നും സുബഹാറല്ല ഷെയർ ബിസിനസ്സിനുവേണ്ടി പൈസ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാതെ ഇരുന്നായിരിക്കും ആണുങ്ങൾ അധികവും ചതിയപ്പെടും പണത്തിന്റെ വിഷയത്തില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചതിയപ്പെടും ഈ വിഷയത്തില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് അമ്പലി ബേജാറിലാണ് സുഖല്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് എന്റെ പുറക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ഞാനാന്യപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നാലു മാസത്തോളം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്
എനിക്ക് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഉസ്താദ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്നാണ് ഡോക്ടർ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം എന്താണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്റെ മക്കളെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് കരയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്യണം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു തോപ ചെയ്യണം നീ മനസ്സിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണം പിന്നെ നീ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചോ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അടുത്ത് വീണ്ടും ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെണ്ണെന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത തെറ്റ് വ്യഭിചാര കുറ്റം അത് വലിയ തെറ്റ് ഇനി അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു കളയുക അത് സ്വന്തം ശരീരമാണെങ്കിലും ആത്മഹത്യയാണെങ്കിലും വലിയ തെറ്റല്ലയോ ൾക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റല്ലയോ ശരീരത്തെ കൊന്നുകളയിൽ ആ തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ ശൈത്താൻ നിന്നെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ കുറെ ഉപദേശിച്ചു ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം യജമാനായ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ യജമാനായ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങളെ മൂമിനാത്തുകളെ ഇവിടെ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ റബ്ബാണ് കേട്ടോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ റബ്ബാണ് കേട്ടോ സുഖം നൽകുന്നവൻ റബ്ബാണ് കേട്ടോ ദുഃഖം നൽകുന്നവൻ റബ്ബാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു യുക്തിവാദിക്കും നിരീശ്വരവാദിക്കും മതവിരോധിക്കും രാജാവിനും ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല അധികാരമുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദനയാകുമ്പോ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു കോടതിയിലെ ജഡ്ജിക്കും അതാ വയറ്റിൽ വേദന എന്നാ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഇവിടെ അധികാരമുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളു അവനാണ് അള്ളാ അവൻ എന്റെയും നിന്റെയും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നവനാണ് ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താവിനെ ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഭാര്യയെ ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഗുരുനാഥനെ ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം വിദ്യാർത്ഥിയെ ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അയൽവാസിയും കുടുംബക്കാരനെയും ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ പലരെയും ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന റബ്ബിനെ ചതിക്കാൻ കഴിയൂല കേട്ടോ നിങ്ങളെ വെറുതെ പടച്ചതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ സുന്ദരമായ മുഖവുമായി പ്രസന്നമായ മുഖവുമായി സന്തോഷത്തിൽ കടക്കുന്നവരില്ലേ അവരുടെ സേവനത്തിന് മുഴുവനും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് മുഴുവനും പ്രതിഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ തീരാത്ത കാലം കോടി 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 മരണം വരെ കോടി അവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാലം സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിലുള്ള പാലിന്റെ അരുവികൾ തോടുകൾ പുഴകൾ തേനിന്റെ അരുവികൾ അനുഭവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ അതിനപ്പുറം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലുമൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഓതൽ പുണ്യമുള്ള സൂറത്തല്ലേ സൂറത്തുൽ ഹാസിയാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുക 
കേൾക്കുന്നവൻ നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ നിന്യനാണ് കൈക്കും കാലിലും കിലോ കണക്കിന് ദ്വാരമുള്ള ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകളെ കൊണ്ട് ചങ്ങല കിട്ടിട്ട് കാലും കൈയും പിടിച്ച് കൂച്ചിയിട്ട് നരകത്തിലിട്ടാൽ ആ ഭാരവും പേറി നിൽക്കുന്ന നരകക്കാരനില്ലേ കടുകടുത്ത തിളക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയോ പുഷ്ടി വെക്കുന്നതല്ല വിശപ്പടങ്ങുന്നതല്ല മൃഗങ്ങൾ പോലും തിന്നാത്ത കടുത്ത മുള്ളുകൾ നരകത്തിൽ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നു ആ നരകം അനുഭവിക്കാൻ പോകണ്ട സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ തീരന്റെ നിയമം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചോ മുസ്ലിമേ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെ തെക്കവയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഉപദേശം ചെവിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചോ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി പള്ളിയിലേക്കും പോകണ്ട നിൽക്കണ്ട അള്ളാന്റെ നിയമം മുറുകെ പിടിച്ച് തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചോ കാലം കുറച്ചേ ഇവിടെ ജീവിതമുള്ളൂ ആഹൃത്തിലെ ജീവിതത്തിന് അവസാനമില്ല സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ജീവിതത്തിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്തു സംഭവിച്ചെങ്കിലും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുത്തത്തീകളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ നാളെ വൈകുന്നേരവും